持ってみる。ね、持ってみますか、持ってますか。<笑>うん。やしてあげてます。ちっちゃな筋だよ。<笑>生後1ヶ月頃からねあのハンドリーガードが始まって可愛いです手を凝視してます美味しい美味しい美味しい羊さん美味しい<笑>上手。上手。ああ。上手。うん、ママやる。こっち、すごい、トレーダー、トレーダー。よし、おお。うん、おお。上手、いいよ。うん。いいじゃ、いいじゃ。そうそうそうやってごらんいいねママと一緒に。ママと一緒にうんいいじゃあ今これつぼ脱がせたんですけど。ああ、はい。ちょっとだい。はい。ちょっとだい。片付けてちょうだいって言われたのでちょっと片付けます。餅が、あれあれでした。よし。餅これ外に出してくるかなじゃ。ちょっと今日あったかいから。なんだ。ちょっと待って。みんな。みんな。よいしょ。餅こう。これもう手袋をこれ装着して使い捨てのもうこれをほうき代わりにするしかないこれ誰あれだれだれこれ誰はいチーズこれねチーズちょっとこの中とかやばいよねこれこんなにこんなにてんこ盛りにされましたやばおちくんね、かわいそうにおちくん。いや、後でしまえばいいかなと思ったんだけど、もうなんか想像をはるかに声でぶっちらがされましたね。<笑>さっきであの、掃除機がけしたんで、これ、床拭いてフィニッシュですね。あお待たせ結構ね流せちゃったねかわいそうだったピエ最近こうこたつの中に入るのにハマってまーす姫ちゃんねおつもりがあるねこれね姫ちゃんが倉庫から持ってきた<笑>今日もぶっちらがっておりますちょっと姫ちゃんずがご飯食べてる間にねこの辺ちょっと黄ばんでるんだよこれ歌丸ちゃんでちょっと掃除をしていきたいと思います軽くこれピタッとつくあのなんだっけスポンジこれ結構いがったんだけど最近ねあんまりこうつくつく時と取れる時とあってちょっとねこの辺黄ばんでるのでちょっと洗ってきますお掃除タイムなんか取れてんだか取れてないちょっとハイターつけた風になったんだよちょっとこのスポンジじゃケバミンがなんか取れないからこれメラミンスポンジちゃんで今度これやってみますねこれでも取れてんのかなちょっとあのいろいろあの用途に分けて,てるこれキッチン用はねちょっとこれごっちゃになんないようにこうキッチンってこう手書きで大胆にこう書いてるすごいとこ大型ですよね<笑>つくづくちょっと我ながら思うんですけどあ、ちょっとキラミン、ちょっとメラミンでやったら取れてきたね
。てか、歌丸おかげで時間たったからわかんないけど、こっちの方は白いから、ちょっと普通に流します。なんか、取れてきたぞ。わ、なんかやっぱり、きわみとか、こういうの取れるとさ、なんだろう、これ、カレーの。カレーの汁かな。この汚れ取れると嬉しいですよね。見て、わかるかな。この黄ばみがこう泡,泡にね泡とこう一緒になってこう黄ばみがこう汚れがこう落ちてるのがちょっと伝わりますかねちょっと伝わることを祈るんだけどこら辺黄色くなってたのがメラミンちゃんナイスだねこれね100均で結構大量に売ってますよねわあすっきりんこイエーイはいじゃあ流していきますねすごいねうわあすっきりこう見えるかなちょっと見えてることを祈るんだけどおおほら汚れが落ちれてるすごい黄ばみが取れましたよやったねーおおよーし綺麗になったイエーイドーンドーンドーンあらよっとドーンがドーンイエーイ<笑>団長さん元気ですかーみたいな<笑>こう反射でさこう手やるとこう握ってくるの顔はめっちゃ可愛いんですけどこの、うん、こう指やるとこう反射で反射でこうやってこう握ってくるのこれね<笑>指を近づけると反射的に握ってきます可愛い,いですイエーイ<笑>今日で姫ちゃんズの図の方が三ヶ月になりましたイエーイおめでとうございますイエーイ,イ,エーイあらなんかイエーイイエーイ,イ,エーイしてます。<笑>イエイエイエイエイエイエイエイ優しくね優しくはいじゃあいただきます昼ご飯はねあのいただきます姫ちゃんのあの残りの残飯処理飯って感じでこれボロネーゼですねこれ<笑>ボロネーゼ、えー、ちょっとチーズ抜きで作ったんですけどねなんかちょっと初めての試みだったんだけどあまずちょっといただきますねちょっとパサパサパサでパサついてんだけどうん、うんうん、これなんかネットで見てねあのワンパンでワンパンで作れるボロネーゼとかっつってすごいあのパスタやる時にあの分量400ぐらいだから分量入れてあの湯切りが必要ないからもうそのままね湯切りいらずであの作れるからめっちゃいいですねこれ初めて作ったんだけど。でもちょっと姫ちゃん的に味があれだったみたいでちょっと食べたんだけどちょっと食べてなんかもういらないみたいな感じで<笑>ちょっとノーヒットでしたねこれうんなんかほんと変色がすごいからさいろいろ作ってお菓子は動画はすごい食べるんだけどうんなんかねいろいろ作って食べさせてるんだけどだからあのもし冷蔵庫にもかぼちゃがあるとしたらかぼちゃ子供を喜ぶレシピとか。なんかこういろいろなんかねそういう子供が喜ぶレシピみたいなネットで調べていろんなの作ってやっては見れるんですけどなんかあんまりねそのバクバク食いつくっていうのがあんまりなくて<笑>うーんなんかで前までほら茶碗蒸しとかすごい好きで食べてたけどまだ食べなくなったりとかそうあそあこれ食べてくれるなと思ってこう作ってるとね飽きんのが何なのかこうまだ食べなくなってきてなんかその食事問題もねうーん結構大変ですねでうん、でもエビエビとかって騒いでたからエビチリ作ったんですよいつもあの辛くないエビチリでさっきしめじがすごい好きだからそれに中エビチリさっきしめじ入れてるんですけど、うん、それとかそうしめじだけ取って食べるんだよね<笑>エビはもうかじってもうあ食べるかなと思ってもかじってこうなんか出して終わりみたいな<笑>何なんだろうみたいなうんこれもね、全然美味しいんですけどね。私食べてる分にはもう全然美味しいんだけど、やっぱりね、人の味覚、そ子供の味覚、ちょっとよくわかんないよね。うーん。も時間経ってパサパサになってるけど美味しい。<笑>で、なんか自分でも工夫してね、コーンとか好きだから、もうコーンと好きなの、コーンとしめじと、なんかいろいろ混ぜ、麺とかさ、こう、めんつゆとかコンソメとかこう自分でいろいろアレンジしたりねそうどうしたら食べてくれるのみたいな<笑>試行錯誤の毎日ねでもやっぱりこうやって案の定ほらちょっと食べて残したりするともうだから最近はね結構このパターンが多いんですようん
、うん、<笑>子供のために作ったものを<笑>子供が<笑>あんまり食べてくれずに残したあの残飯を処理っていう。うん美味しいんだけどなみたいなうん難しいですねだからあのでもやばいと思ってあの鉄分とあのビンフードで鉄と野菜が取れるみたいなビンたいあほらビンフード食べたいとかってそれは食べてくれるからねそうあまりにもこうやって変色ひどいと、うん、ビンのさあのビンフードとかねちょっと高いんですけどね、あれ1個200円ぐらいするんだけど、映画と思ってる。食べさせたりしてますね。うん、あれは好きで食べるんだよ。もうそんなビーフードばっかり食べさせるわけにもいかないからね。うん、あ、ヨーグルト食べた。なんかすごい、ヨーグルトスイッチが入った。<笑>うん、oh my god!